மனமே நலமாக இந்த நிகழ்ச்சியில் ஆள் மனம் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் நமக்குள்ளே இருக்கிற ஒன்று தான் அதை நாம் எப்படி புரிந்து பயன்படுத்துவதுங்கிறது நிறைய நாம் பேசிகிட்ருக்கோம் முக்கியமாக இன்னொரு மனிதருடைய ஆள் மனதோடு எப்படி பேசுவது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ நம்ம என்ன பேசிகிட்ருக்கோம்னா நமக்குள்ள சில மாற்றங்கள் வரணும்னு நாம் விரும்பும்போது நம்ம ஆள் மனதோடு எப்படி பேசுறது இப்போ இதில் ஒரு உதாரணம் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு முறை ஒருத்தர் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு வெற்றிகரமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் என்னை சந்திக்க வந்தபோது தன்னை பற்றி கொஞ்சம் சொன்னார் தன்னோட பேக்ரவுண்ட்லாம் சொன்னார் திருமணமாக இருக்குது ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்குது நல்ல குடும்பம் நல்ல தொழில் எல்லா விதத்துலேயும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கைன்னு சொல்லலாம் இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருனா எனக்குள்ளே இப்போ ஒரு ஒரு சஞ்சலம் ஒரு பழக்கம் எனக்கு வந்துருச்சு அதை எப்படியாவது மாற்றிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மாற்றணும்னு தான் நினைக்கிறேன் என்னால் முடியல அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டார் என்ன பழக்கம்னா இப்போ இவருடைய பிஸ்னஸ் விஷயமாக அடிக்கடி பல கஸ்டமர்ஸ் கிளையன்ஸ் வெளியூர்லேருந்து வெளிநாட்டிலேருந்தெல்லாம் வருவாங்க அவங்கள சந்திக்கும்போது அவங்கள வெளியில் கூட்டிகிட்டு போகும்போது சாப்பிடும்போது இந்த குடிப்பழக்கம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு வந்திருக்கு ஸோ எப்போவாவது அந்த கிளையன்ஸோடு போகும்போதுங்கிறது மாறி இப்போ என்ன சொல்கிறாருனா இப்போ ஒரு ரெண்டு வருஷமாக கிட்டத்தட்ட தினமும் குடிக்கிற பழக்கம் எனக்கு வந்துருச்சு இப்போ கஸ்டமர்ஸே இல்லைனாலும் கிளையன்ஸே இல்லைனாலும் நானாகவே குடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் வீட்டில் மனைவி ரொம்ப இதை பார்த்து கவலைப்படுறாங்க எனக்கும் அது ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருக்குது ஆனால் எனக்கு அது ஏதோ அப்படியே ஒரு உந்துதலாக இருக்குது சாயந்தரம் ஆச்சுன்னா அந்த ஞாபகம் வருது இது எப்படி தவிர்க்கிறதுனே எனக்கு தெரியல எனக்கே புரியுது இந்த வயசில் நான் இப்படிலாம் இந்த பழக்கத்துக்கு அடிமை ஆனேன்னா என்னால் தொழிலில் சரியாக கவனம் செலுத்த முடியாது இதெல்லாம் எனக்கு புரியுது எப்படி சரி பண்ணிக்கிறதுனே தெரியல அப்படின்னார் அப்போ தான் நான் சொன்னேன் இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அது தவறுன்னு புரிஞ்சுக்கிறீங்க அது வேண்டாம்னு நினைக்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் அதை மாற்றி கொள்ளலாமேன்னா அதுதான் என்னால் முடியல அப்படின்னார் அப்போ சொன்ன நீங்கள் அல்ஃபா தியானம் பழகுங்க பழகி உங்கள் ஆள் மனசோட நீங்களே பேசிக்கிங்க அந்த தியான நிலையில் நாம் இருக்கும்போது குறிப்பாக அல்ஃபா நிலையில் இருக்கும்போது நமது ஆள் மனம் திறந்திருக்கும் அந்த சமயத்தில் அந்த ஆள் மனதுக்கு சொல்லுங்கள் நான் இப்படி இப்படி இருக்கணும் இந்தந்த பழக்கத்தை நான் விட்டுட்டேன் குடிப்பழக்கத்தை விட்டு விட்டேன் அந்த பழக்கம் இல்லாமல் என்னால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆள் மனம் அதை உங்களிடம் ஏற்படுத்தும் அந்த எதிர்ப்பு இந்த பழக்கம் எனக்கு தேவையில்லைங்கிற எதிர்ப்பை உங்களுக்குள்ளே அது உருவாக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் அவரும் அல்ஃபா தியானம் நல்லா கற்றுக்கிட்டு இதே மாதிரி தன்னுடைய ஆள் மனதோடு தினமும் பேசிக்கிட்டே வந்தார் ஒரு வாரத்தில் அவருக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட் தெரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் என்னை சந்தித்தப்போ அவர் என்ன சொல்கிறார்னா உண்மையாகவே ஆச்சரியமாக இருந்தது இந்த மாதிரி நான் ஆள் மனசில் பேசிக்கிட்டே வந்தேன் ஒரு சில நாட்களில் அந்த சாயந்தரம் ஆகும்போது அந்த எண்ணம் வரும் ஆனால் கூடவே வந்து இது எனக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிற எண்ணமும் வந்துடும் அப்படியே நான் விட்டுருவேன் நேராக வீட்டுக்கு போயிடுவேன் அந்த குடிப்பழக்கம் அப்படியே அதோடு எனக்கு மறைஞ்சு போயிடுச்சு இப்போ நான் அந்த பழக்கத்துக்கு அடிமை இல்லை என்னால் குடிப்பழக்கம் இல்லாமல் சந்தோஷமாக வாழ முடியுது அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக சொன்னார் அது மாதிரி சில நேரங்களில் சில பழக்க வழக்கங்கள் நம்மிடம் இருப்பது நமக்கே பிடிக்காது அதை நம்ம மாற்றிக்கணும்னு நினைக்கும் போது அந்த மாற்றிக்கிறதுக்கு வேண்டிய ஒரு எனர்ஜி நமக்குள்ளே இல்லாமல் இருக்கலாம் அந்த உந்துதல் அந்த மோட்டிவேஷன் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா நம்ம அல்ஃபா தியானத்தில் ஆழ் மனசோ நம்ம ஆழ் மனசோட நம்மளே பேசிக்கலாம் நான் இப்படி இப்படி இருக்கேன் இந்தந்த பழக்கத்தை விட்டுட்டேன் மாற்றிக்கிட்டேன் இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே வந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆழ் மனம் உங்களுக்குள்ளே அந்த மாற்றங்களை கொண்டு வந்து கொடுக்கும் நீங்கள் உங்கள் பர்சனாலிட்டி எப்படி இருக்கணுங்கிறத முடிவு பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிக்கணுன்னா அல்ஃபா தியானம் அதற்கு சிறந்த வழி